projections of solids axis inclined to both hp and vp problem number 2 aanu ivide discuss cheyyunnathu ee problem oru square prism resting on base edge on vp aanu problem number 1 le square prism resting on base edge on hp discuss cheyittunde aa video kaanuga idoru previous year ktu university question aanu ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഓഫ് ബേസ് സൈഡ് തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹാസ് എ ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ വി പി ആക്സസ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് ബേസ് എഡ്ജ് ഈസ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ബേസ് എഡ്ജ് വി പിയിലാണ് ആക്സസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി വി പി ആയിട്ട് ആക്സസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് ദ റസ്റ്റിംഗ് ബേസ് എഡ്ജ് റസ്റ്റിംഗ് ബേസ് എഡ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബേസ് എഡ്ജ് റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബേസ് എഡ്ജ് എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വന്നിരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ എച്ച് പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ എച്ച് പിക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് അത് ഇങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കോ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ആണ് അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി എ സിമ്പിൾ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ വി പി ആണ് വി പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ബേസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ കിട്ടും അതായത് ആക്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഈസ് ഇൻ വി പി ഈ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എഡ്ജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിൽ എഡ്ജ് എക്സ് വൈ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക വി പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചേഞ്ച് വിത്ത് വി പി ആണ് അതിവിടെ ആക്സസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സസ് വി പി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് വി പിയിലാണ് അത് എച്ച് പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അത് എച്ച് പിക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കുന്നു അത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കോ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കോ എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വയർഡ് പോസിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് റഫറൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ റഫറൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പേസിങ് നോക്കണം ലാൻഡ്സ്കേപ്പായിട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുക ലോങ് എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ക്വയർ പ്രിസം ആണ് കൂടുതൽ സ്പേസ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല ഡയമെൻഷൻ വളരെ കുറവാണ് തേർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് കിട്ടും സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ലോങ് റഫറൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് അത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ എഡ്ജ് എക്സ് വൈ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എടുക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും രണ്ടും എഡ്ജ് തന്നെയാണ് കാണുക തേർട്ടി എം എം ആണ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ പ്രൈസിന് രണ്ട് ബേസസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്സർവർക്ക് നിയർ ആയി കിടക്കുന്ന ഈ ബേസിന് എ ബി സി ഡി എന്നും ഈ വി പി റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടുക ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ വി പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈ റൈനിൽ കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബേസ് എ ബി സി ഡി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സസിൻ്റെ ലെങ്ത് വേണം അത് ഫിഫ്റ്റി എം ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം ഇൻഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഈ എ ബി സി ഡി പോയിൻറ്റ്സും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക ഫിഫ്റ്റി എം എം ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഈ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് എ ബി സി ഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ എ ഡി വിസിബിളായിരിക്കും ബി സി ഹിഡൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് പോയിൻറ്റ് എ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ വിസിബിൾ ബി ഇൻവിസിബിൾ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഡി ആൻഡ് സി ഇവിടെ വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷിൽ വൺ ടു ഫോർ കോമ ത്രീ ആക്സസ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം ചെയിൻ തിൻ സിംഗിൾ ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് വരയ്ക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വി പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വി പി ആയിട്ടാണ് അത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വി പി ഇതാണ് അതായത് ആക്സസ് ഈ സിംഗിൾ ലൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി ആക്സസ് വി പി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ആക്സസ് പാരലാണ് ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ്സും അതുകൊണ്ട് ഈ എഡ്ജും വി പി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടോപ്പ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വി പി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആകുന്നുള്ളൂ എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആകാത്തത് കൊണ്ട് ടോപ്പിയുടെ സൈസും ഷേപ്പും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പം ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഈ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് അത് നമ്മുടെ കേസിൽ ഫോർ ത്രീ ആണ് ഫോർ ത്രീ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ ഫോർ ത്രീ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സ്പേസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക അതായത് വളരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫോർ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പ് വ്യൂ അത് ഒഴിവാക്കുക കുറേ ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് വരയ്ക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്പേസിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ ഇനി ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ആക്സസും ഇവിടെ എടുക്കാം ആക്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആക്സസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ബട്ട് ഇവിടെ ഇത് പ്രിസത്തിൻ്റെയും സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആക്സസും ഈ എൻഡ് സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ കേസിലാണെങ്കിൽ ജനറേറ്ററും പാരലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആക്സസ് എടുത്ത് അതിനെ ബോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഈ എഡ്ജ് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൽ വരച്ചിട്ട് ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആൻസർ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവിന് പകരം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കുന്നത് മിക്ക പ്രോബ്ലത്തിലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ തരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കരുതി എടുത്തു പോകരുത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ഷേപ്പ് കിട്ടണം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം വരച്ച് വരുമ്പം പാരലോഗ്രാം ഒന്നും ആയി പോകരുത് പലർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കാണാം
തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഹൈറ്റ് ഒന്നും മാറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലോക്കസ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ് വൈ ലൈൻ പാരലാണ് ഒരു സൈഡ് ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക അത് ഈ ഷേപ്പിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ വണ്ടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വൺ വൺ ഡാഷ് ഈ സെയിം പ്രൊജക്ടർ ലൈനിലായിരിക്കും വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് വൺ വൺ ഡാഷിലേക്കുള്ള ലോക്കസ് അതൊരു ഒറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് വൺ വൺ ഡാഷ് ഇതേപോലെ ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നോട്ട് ചെയ്യുക ടു വൺ ടു ഡാഷ് ടു വൺ ഡാഷ് ഇത് ആക്സസ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഡാഷ് ഫോർ വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ത്രീ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് എ വൺ എ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് ബി വൺ ബി ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് സി വൺ സി ഡാഷ് സി വൺ ഡാഷ് ഡി വൺ ഡി ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷ് ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റും ജോയിൻ ചെയ്യണം ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ലൈൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബേസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബേസ് വിസിബിളാണ് ഈ ബേസിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് വിസിബിളായിരിക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാ എഡ്ജസും വിസിബിളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒബ്സർവർ ഇവിടെ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ഒബ്സർവർക്ക് നിയർ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് എ ബി സി ഡി ആണ് എ ബി സി ഡിനെ വിസിബിൾ ബേസായി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിക്ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എ വേ ആണ് എ ബി സി ഡി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻവിസിബിൾ ബേസായി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവിസിബിൾ ബേസിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഇൻവിസിബിളാണ് അത് ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം എക്സെപ്റ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ വൺ ഡാഷ് ടു വൺ ഡാഷ് ബൗണ്ടറിയാണ് ടു വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ബൗണ്ടറിയാണ് വൺ വൺ ഡാഷ് ഫോർ വൺ ഡാഷ് ബൗണ്ടറിയാണ് ഫോർ വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ബൗണ്ടറി അല്ല അത് ഇൻവിസിബിൾ ബേസിൻ്റെ എഡ്ജാണ് അതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ്റ്റിക് ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുന്നു കാരണം ഇത് വിസിബിൾ ബേസിൻ്റെ എഡ്ജസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എ വൺ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് സി വൺ ഡാഷ് സി വൺ ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി വൺ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസിൽ വരയ്ക്കുന്നു അടുത്തത് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണം വൺ വൺ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് ഫോർ വൺ ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഒരൊറ്റ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അതും ബൗണ്ടറി ലൈനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഇതും അതേപോലെ ചെയ്യുന്നു ഈ ആക്സസ് ചെയിൻറ്റിൻ സിംഗിൾ ഡാഷ് യൂസ് വരയ്ക്കണം ഈ പ്രൊജക്ടറിനെ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻറ്റിൻ സിംഗിൾ ഡാഷ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി റസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് എന്നാണ് അടുത്ത ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏതാണ് ലൈനിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജാണ് നമ്മുടെ കേസിൽ അത് ഫോർ വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷാണ് അപ്പോൾ ഫോർ വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷിനെയാണ് ഇവിടെ മാറ്റി ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേ
മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ട ലൈൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് റിഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് റിഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രൂ ആംഗിൾ തന്നെ വരയ്ക്കാം കാരണം ഈ ഈ എഡ്ജ് വി പിയിലാണ് ഇപ്പോഴും എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വി പിയിലാണ് അപ്പോൾ ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ട്രൂ ലെങ്ത് ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യും ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ എഡ്ജിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷന് പകരം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആക്സസിൻ്റെ ലെങ്ത് റിഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിളിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ട്രൂ ആംഗിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ല ആക്സസിൻ്റെ അപ്പാരൻ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം പ്രോബ്ലത്തിൽ ആക്സസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി എന്നാൽ തന്നെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ട്രൂ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ ആക്സസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സസിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കാം കാരണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിളാണ് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ ഡയറക്റ്റ് തരികയാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ തന്നെ ഈ ആക്സസിനെ മാറ്റി വരച്ച് അതിനെബോട്ട് ഈ ഫിഗറിനെ മാറ്റി വരച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ട് നമ്മുടെ കേസിൽ ഈ എഡ്ജാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ എഡ്ജ് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെ എഡ്ജ് മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എഡ്ജ് മാറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ എഡ്ജ് ഇവിടെ എടുക്കാം ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പേസിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എടുക്കുമ്പോഴൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ വരണം ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഫോർ ടു ഡാഷ് ത്രീ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ആകണം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരിക്കലും എക്സ് വൈ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകരുത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ഈ സ്റ്റേജിലത്തെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് ഒക്കെ നോക്കി എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് എ ഡാഷ് പി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഇതൊക്കെ പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും പാരൽ ആകുമ്പോൾ വൺ വൺ ഡാഷ് ടു വൺ ഡാഷ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഫോർ വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വൺ വൺ ഡാഷ് ടു വൺ ഡാഷ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തിൻ ലൈൻ വരച്ചു അതിലേക്ക് ഈ വൺ വൺ ഡാഷ് ടു വൺ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ടു വൺ ഡാഷ് ടു ടു ഡാഷ് എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ടു വൺ ഡാഷ് സി വൺ ഡാഷ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം സൈസും ഷേപ്പും മാറാൻ പാടില്ല ലെങ്ത്തൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്ന കാണാറുണ്ട് അതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക
ഫൈനൽ ടോപ്പിൽ വരയ്ക്കണം അതിന് വൺ ടു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ടു ഡാഷിന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക വൺ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് രണ്ടും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ടു അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഒരു സൗണ്ട് ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ടു 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 ത്രീ ടു ഫോർ ടു എ ടു ബി ടു സി ടു ആൻഡ് ഡി ടു ആക്സസ് ആക്സസ് ഇനി ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റും ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റും ജോയിൻ ചെയ്യണം ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എ ബി സി ഡി ബേസ് വിസിബിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എവേ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കാണില്ല എ ബി സി ഡി അഡ്ജസ്റ്റും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ അഡ്ജ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫേസ് അഡ്ജ് ഇത് വിസിബിളാണ് ഇത് വിസിബിളാണ് ഇത് വിസിബിളാണ് ഇത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്സർവർക്ക് നിയർ ആയി കിടക്കുന്ന എ ബി സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് വിസിബിൾ ബേസ് വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് യൂസ് വരയ്ക്കുക ഇത് ഇൻവിസിബിൾ ബേസ് അതിൽ ബൗണ്ടറി അല്ലാത്തത് ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തും ബൗണ്ടറി ഓർ ഔട്ട് ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുക ഇൻവിസിബിൾ ബേസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വിസിബിളും വിസിബിൾ ബേസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇൻവിസിബിളും ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ വൺ ടു ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇൻവിസിബിൾ ബേസിൻ്റെ ഇൻവിസിബിൾ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുന്നു ടു ത്രീ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ലൈൻ സിബിൾ വിസിബിൾ ലൈൻ ഇനി എ ടു വൺ ടു ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ത്രീ ടു സി ടു ഇനി ഇത് ഇൻവിസിബിൾ ബേസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിസിബിൾ ലൈൻ ആണ് ഇത് വിസിബിൾ ബേസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻവിസിബിൾ ലൈൻ അതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ആക്സസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സിംഗിൾ ഡാഷ് യൂസ് വരയ്ക്കണം ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡയമെൻഷൻ ബാക്കിയുണ്ട് Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Doubts in the comments below.